Bom, uh, boa tarde a todos, todas. Uh, estamos presentes aqui de maneira online, claro, para mais esse evento uh, uh, do Laboratório de História da Arte da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uh, essa vai ser a palestra que vai encerrar uh, as atividades desse, uh, desse ano. Uh, e temos uh, o prazer de receber, então, hoje, uh, o pesquisador uh, Robert Wilkes, uh, que uh, é doutor em História da Arte, com uma tese uh, sobre o pré-rafaelismo, na verdade, sobre o Frederick Stephens. Uh, e o, uh, o Robert vai fazer essa palestra uh, em inglês, ele que é inglês, na Inglaterra, e o Felipe, uh, gentilmente, vai fazer a tradução. Uh, no, no prospecto que vocês receberam, tá a tradução uh, uh, simultânea, mas na verdade o Felipe vai fazer uma tradução consecutiva. Né? O Robert fala um pouquinho e o Felipe uh, traduz uh, na sequência. Eu já conversei com o Robert, pedi para que ele uh, fale uh, devagar, para que todos possam entender, e mesmo assim tem a uh, o Felipe que vai fazer a tradução. De qualquer forma, como sempre, vocês podem mandar o seu, a sua, os seus comentários, as suas perguntas uh, pelo chat do YouTube, uh, e no final uh, o Robert responde a, a essas questões. As perguntas também, caso vocês queiram escrever diretamente em inglês, uh, não há problema, se escrever em português, o Felipe traduz para ele uh, no final, tá certo? Então é isso, acho que a gente pode começar. Uh, so, Robert, I would like to thank you once again. Uh, I'm glad and, uh, and I think I can talk even for my colleagues of Filaha. We are all very happy with your talk. So, good presentation and you can start now. Thank you very much, Robert. Thank you. Yes, thank you. You can start. Oh, yes. Oh, yes, you're going to use this. Okay. Can, can you all, can you hear me? Yes, I assume so. Okay. Um. Yeah. Okay, um, well, sorry for the technical issue there. Um, Uh, well, firstly, a huge thank you to uh, Professor Marcinho and the uh, Laboratorio Historia dell'Arci for inviting me to speak um, about the art of the Puraphalites. Um, and thank you to Felipe for stepping in to translate for me. So the purpose of this lecture uh, is really to provide a brief introduction to the art of the Pre-Raphaelite Brotherhood and their associates, showing how they were both historical and modern. They looked to the past for inspiration, but also addressed contemporary social issues in their works across many different media, from painting and drawing to photography and the decorative arts. É, o Robert agradece a todos a, a, por, por estarem assistindo, o Martinho e o Laboratório de História da Arte pelo convite. Uh, e ele disse que o, o propósito dessa palestra vai ser uh, oferecer uma breve introdução da arte pré-rafaelita, da, da Irmandade pré-rafaelita e os associados, mostrando como eles eram ao mesmo tempo históricos e modernos, uh, olhando o passado... Uh, como inspiração, mas também uh, uh, também uh, tratando de questões co contemporâneas, como questões sociais co contemporâneas na, em, em, em mídias diferentes, como pin pintura, desenho, fotografia e artes decorativas. Yes. Okay. Um, and so, pre-raphaelitism, uh, as it's called, is a huge subject. Um, and it's difficult to adequately summarize the whole movement in a single lecture. Um, but if you hopefully find yourself interested in the art of the Pre-Raphaelites after this lecture, there is a lot to read about, look at and discover. So in this presentation, um, I will uh, show as best an overview as I can um, of Some, as an introduction to the movement, but just bear in mind there is a lot more material out there. Yes, 
Então, o pré-rafaelismo é um assunto muito, uh, muito vasto e o, o Robert vai, vai tentar tratar ele da, da, da melhor forma possível uh, no, no pouco espaço de tempo que tem, mas uh, se vocês se tiverem interessados em mais coisas, vai ser ótimo que vocês descubram mais. E... E aí, é isso. Esse... Algumas, alguns slides tá, que ele vai mostrar, as imagens, é... não necessariamente ele vai tratar rapidamente, vai tratar aprofundadamente cada uma delas, mas ele vai, vai mostrar mesmo assim, porque é interessante para todo mundo ver. Mas, para começar, realmente, com as usual kinds of images que we might have uh, think about. Uh, if you've heard the term pre-Raphaelite used before, um, these are the kinds of images that uh, normally people think of. So women with long flowing hair, pale skin, very melancholy, wistful expressions. Um, this is just a, a, a screenshot from Google uh, to show you um, about the, the kinds of, the, the general idea that people have of quando we say pre-Raphaelite, what, what we mean by that? Uh, então, nesse primeiro slide, que é uma, um screenshot do, do Google, da busca do Google pela, pela, pela imagem de pré-Raphaelitas, é, é o que mostra o que vem à mente das pessoas quando elas pensam em pré-Raphaelita, imediatamente elas pensam nessas mulheres com cabelos longos, expressões melancólicas, é, pensativas, uh, e pinturas do Rossetti e coisas do tipo. Yes, a lot of these images as well, uh, painted by Dante Gabriel Rossetti, um, and uh, uh, focusing often on his work. And um, the, uh, the influence um, of the pre-Raphaelite woman uh, is still found in fashion, music, television, and other popular media. Um, so musicians like Florence Welch and Kate Bush have been frequently described as pre-Raphaelite. Um, and even David Bowie, uh, for one of his album covers, uh, was inspired by Rossetti. So the idea of the pre-Raphaelites um, having, having a, a long-lasting impact on fashion and other media. Uh, a imagem dos pré-rafaelitas e da mulher pré-rafaelita persiste na, no imaginário britânico e na mídia e continua sendo utilizada e associada a vários artistas como can cantores como Florence Welch, Kate Bush ou David Bowie e... Uh, I'm sure you remember everything you said. <laughs> Maybe, yeah. Um, But, uh, but yeah, just, just in general, um, just this, this, this certain idea that, that people have of, of what they mean uh, by pre-Raphaelite, this very Rossetti-inspired... Yes. Um, Sim, Rossetti e, e, e essa ideia pré-Raphaelita que persiste no, no, no imaginário é, é sempre associada a essa imagem, a, 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 a imagem, as imagens produzidas por uh, Rossetti, uh, em especial essas mulheres de cabelos longos e... Volumosos. Uh, and again, just to show you, that's carried over into some of the, a lot of the book covers that you would see about the pre-Raphaelites. Um, again, the emphasis on Rossetti, um, images of beautiful women. E me, mesmo nos, nas capas de livros pers, uh, persiste essa mesma imagem, do, essas mesmas imagens do Rossetti e, e essas mesmas mulheres uh, que são utilizadas para ilustrar o pré-Raphaelitismo. But at the same time, uh, the term pre-Raphaelite uh, is also used to describe an image like this. Mas ao mesmo tempo, o tema, o termo pré-Raphaelismo é utilizado para descrever imagens como esta. Um, and so my talk will hopefully introduce other facets of pre-Raphaelite art. Um, its historical subjects, its modern life subjects, and its landscapes. E a, a palestra vai uh, tentar mostrar outras facetas do pré-rafaelismo, como pinturas uh, de paisagem, pinturas de cunho social e outras uh, históricas, eu, eu, etc. 
So uh, to begin uh, at the beginning, um, in London in 1848, with uh, seven young artists, uh, uh, well, most of them are artists, who um, joined together with the aim of reforming British art. Uh, então, em 1848, em Londres, sete artistas, ou majoritariamente artistas, porque alguns eram uh, críticos ou poetas, se juntaram e, e fundaram a, a Irmandade para a Pelita com essa intenção de mudar a arte na Inglaterra. And their names were uh, John Everett Millay, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, Frederick George Stevens, Thomas Woolner, William Michael Rossetti and James Collinson. E como vocês podem ver aqui, os, esses fundadores são uh, John Everett Millay, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, Frederick George Stevens, Thomas Woolner, William Michael Rossetti and James, uh, James Collinson. And um, they were all of them very young. They were uh, barely out of their teens, um, and they were uh, fired up with this very um, enthusiastic passion to um, uh, update British art. Mm. E todos esses todos esses membros fundadores da Irmandade eram muito jovens, uh, mal, mal tinham acabado de sair da adolescência. Estavam todos muito entusiasmados e empolgados com essa ideia de atualizar uh, a arte na Inglaterra. And um, they gave themselves uh, a secretive name, uh, the Pre-Raphaelite Brotherhood. Esse nome que eles deram a, eles, a, a si mesmos era um nome secreto, a Irmandade Pre-Raphaelita. And they really objected to the... Um, artistic teachings of the Royal Academy, where most of them were students, um, which relied upon imitating or emulating the works of painters from the Italian High Renaissance, especially Raphael. E eles se opunham uh, ao, ao ensino da Academia uh, de Arte, da qual eles eram alunos, que se baseava sobretudo na imitação, na emulação do os pintores da Alta Renascença, em especial Rafael. So these were uh, on the left. You can see the kind of painting that um, they, as students at the Royal Academy, were taught to admire and to emulate. À esquerda, você tem uma imagem de, do tipo de pintura que, que os alunos da Academia eram uh, incitados a emular e a, e a admirar, e que, e que no caso é uma das preferidas. It was this uh, idea that art should be idealized, it should um, improve upon nature rather than depicting nature faithfully, um, and that way you could depict divine subjects, for example. A ideia de que uh, a, a natureza seria melhorada e divinizada e dessa forma você poderia representar temas justamente uh, divinos ou uh, da, da grande história. And so on the right, um, you have this, uh, these humorous sketches by uh, a young Millet um, parodying the kinds of uh, old master paintings that they were taught to admire. Um, so you have a, a kind of simpering virgin and child and a Uh, an exaggerated uh, saint. In the esquerda, you have the design of de, Millet representing uh, a parody of this type of painting with a virgin with a boy. Uh, and you saw something like this? Just like a. Ah, e, e um santo, e, enfim, fazendo isso de, uma, de um jeito uh, irônico e engraçado. So they were taking these very revered, admired artists like Raphael and questioning um, why, why they were worth studying and wanting to find their own inspiration rather than um, simply following what was done before. E, no caso, eles estavam pegando esses pintores uh, muito reverenciados, admirados, e, 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 e tentando questionar uh, o porquê dessa admiração e tentando encontrar a própria, a própria direção deles. Um. However, because all the artists lived in London, they had few opportunities to see actual Quattrocento Italian paintings in person. 
todavia, porque eles moravam todos em Londres, esses pintores, eles tinham tido muito poucas oportunidades de ver essas pinturas do Quattrocento uh, pessoalmente. Um, and so, as a result, they had to rely on reproductive engravings. Como resultado disso, eles tinham que uh, eles eram obrigados a olhar para reproduções em gravuras dessas pinturas do Quattrocento. And this is um, uh, an example that they are known to have looked at. E esse é um exemplo conhecido de que, que, de que eles olharam de fato uh, em gravura. Um, it's an engraving uh, from a, a book of engravings by Carlo Licinio, um, depicting, uh, reproducing the frescoes in the Campo Santo at Pisa from the 14th century. E essa gravura vem de um livro de Carlo Lacinio, uh, representando pinturas do, uh, de, de Campo Santo em Pisa, uh, feitas no, what century? 14. No, no século XIV. Um, and uh, they actually looked at these engravings um, during their early meetings in 1848. Eles olharam para essas gravuras nos primeiros encontros deles no, no, uh, em, em 1848. Um, and they were really fascinated with the clear outlines um, and what they perceived as the simplicity and sincerity of these artists' works. Eles estavam fascinados com os contornos claros e, e o que eles chamavam de uh, simplicidade e honestidade, autenticidade desses, desses, dessas obras de arte. And it was also their human interest. Um, they appeared to depict real people undertaking real actions um, in an unidealized way. E além disso, essas gravuras refletiam o interesse humano dos pré-raffaelitas por mostrar pessoas de verdade fazendo, praticando atividades de verdade sem, sem serem idealizadas. And they therefore believed that they, um, uh, th these, these artists from before 1500 were working in a style um, which was more faithful to nature and which was lost um, after 1500 with Raphael. Eles acreditavam que esses artistas de antes do, do Cinquecento uh, mostravam as coisas, mostravam essas cenas com mais fidelidade à natureza e com mais uh, honestidade do que o que foi produzido depois do Raphael. Um, and so the PRB, the um, Pre-Raphaelite Brotherhood. Um, they produce their own magazine uh, in order to uh, disseminate their ideals, and they called it the Jam. Uh, e os pré-raphaelitas criaram a sua própria revista para poder disseminar suas ideias de pintura, e essa revista se chamava The Jam, o, o Germe. Uh, and it was published in 1850, a couple of years um, after it, the Brotherhood was founded. E, foi, e essa revista foi criada em 1850, dois anos depois da criação da Irmandade para Rafaelita. Um, and uh, this magazine contained various essays um, on the, uh, the kinds of things that the Raphaelites were trying to do. Essa, essa revista continha vários ensaios sobre as coisas que os Rafaelitas estavam tentando fazer. Uh, uh, a notable example is by Frederick George Stevens, who was one of the members of the Brotherhood. E um exemplo notável so, uh, uh, foi escrito por uh, Frederick George Stevens, que era um dos membros fundadores da Irmandade. And he wrote, um, an unprejudiced spectator of the recent progress and main direction of art in England will have observed as a great change in the character of the productions of the modern school, a marked attempt to lead the taste of the public into a new channel by producing pure transcripts and faithful studies from nature instead of conventionalities and feeble reminiscences from the old masters. Uh, you can read all of it in the house. Uh, an entire seeking after originality in a more humble manner than has been practiced since the decline of Italian art in the Middle Ages. We shall find a greater pleasure in our closer communion with nature and by a more exact adherence to all her details, for nature has no peculiarities or eccentricities. This patient devotedness appears to be a conviction peculiar to, or at least purely followed by, the early Italian painters, 
The modern artist does not retire to monasteries or practice discipline, but he may show his participation in the same high feeling by a firm attachment to truth in every point of representation. Uh, então, vou ler a tra tradução da citação que o Robert acabou de citar. Uh, um espectador imparcial dos progressos recentes e da direção principal da arte na Inglaterra terá observado como uma grande mudança no caráter das produções da escola moderna, uma clara tentativa de guiar o gosto do público a um novo canal ao produzir transcrições puras e estudos fiéis da natureza, ao invés das convenções e frágeis reminiscências dos grandes mestres. Uma plena busca pela originalidade em uma maneira mais humilde do que é praticada desde o declínio da arte italiana na Idade Média. Encontraremos maior prazer em nossa comunhão mais próxima com a natureza e através de maior fidelidade aos seus detalhes, pois a natureza não tem peculiaridades ou excentricidades. Essa devoção paciente parece ser uma convicção característica dos, ou pelo menos seguida pelos, primitivos italianos. O artista moderno não se isola em monastérios ou pratica disciplina, mas ele pode mostrar sua participação com o mesmo sentimento elevado através de um forte apego à verdade em cada ponto de representação. So that gives you an idea of um, some of the things the Pre-Raphaelites were trying to achieve. Esse texto dá uma ideia das, co das coisas que os Pre-Raphaelites estavam tentando alcançar. They made their debut uh, in London in 1849, when paintings by Millet, Hunt, Rossetti and Collinson were publicly exhibited at the Royal Academy. Uh, a primeira vez em que eles apareceram realmente em público com, as, com suas obras foi em 1849, na, em uma exposição na, na Royal Academy, na Academia Real. Com, e, por exemplo, essa pintura do Millet. Yes, this is a, a key work that was exhibited in that year, in 1849, uh, called Isabella. Esse, essa obra é uma das obras principais que foram uh, exibidas nessa ocasião, uh, e se chama Isabella. And um, uh, it takes its inspiration from uh, a painting, a poem uh, by John Keats that had been published in 1820, in the 1820s. E ela é inspirada em um poema de Keats, que foi John Keats, publicado em 1820. Uh, and Keats had also been inspired by um, a story from Giovanni, Giovanni Boccaccio's The Decameron. E o, e, Keats, ele, e o próprio Keats tinha se inspirado para escrever esse poema em uma história do Boccaccio. And the story, uh, briefly summarized, um, tells of uh, Lorenzo and Isabella, who are the figures seated um, in, on the edge of the table uh, here. E essa história uh, é a história de Lorenzo e Isabela, que estão sentados no canto de, uh, direito da mesa, de vermelho e prateado. They're in love, um, but Isabella's brothers, who are sitting opposite, don't approve of their union. Eles estão apaixonados, os dois, mas os irmãos da Isabela, que estão sentados no outro lado da mesa, em frente a eles, não aprovam essa união. They, the brothers, um, actually have Lorenzo killed. They murder him. E esses irmãos, na verdade, acabaram matando mandando matar o Lorenzo. Isabella um, is overcome with grief. E Isabella fica uh, em luto e, e extremamente triste. Uh, so she goes into the forest where Lorenzo's body has been buried. E ela vai então à floresta onde o corpo dele foi enterrado. She digs up his body. Ela cava o, o, o corpo and e cu uh, and cuts off his head. E corta a cabeça dele. She then takes the severed head. Então, ela pega a cabeça Lorenzo, dele. Uh, back to her rooms and she places it in a pot of basil. E leva, e ela leva essa cabeça de volta para o quarto dela e coloca em um em um pote com uh, manjericão, um pote de manjericão. Which she then waters with her tears. Que ela rega com as suas lágrimas. So it's a very um, strange. A uh, tragic subject, um, but and, and a subject that's very rooted in the historical past. E é uma, é um, uma história muito trágica e que mas que está uh, muito enraizada né, no, no passado. And yet, uh, the way that Millet has depicted it is strikingly modern. 
E mesmo assim, a forma como Millet pintou essa história é muito moderna. Um, these are just to show some uh, details of the painting. E aqui eles estão mostrando alguns detalhes da pintura. Uh, including on the right, um, the initials PLB. Incluindo na direita as iniciais P, uh, PRB, Irmandade para Rafaelita. Yes, the, the initials of the Paraphylite Brotherhood um, included as a kind of secret message. Foi incluída como uma mensagem secreta, porque só eles conheciam, usavam o um nome entre si. And the, um, what, what does make this painting so striking is, among other things, its composition. E uma das coisas que torna essa pintura mais impressionante é a sua composição. This uh, strange um, fresco-like uh, way of arranging the figures. Essa forma de organizar as figuras, os personagens, como se fosse um fresco. And the angle of the table, um, which is... Uh, quite jarring in the way that it recedes sharply into the. Esse ângulo da mesa que que está voltando para trás de uma forma bastante uh, acentuada. But in particular, one of the things that was so striking about Millet's painting is the way that the human figures were represented. Mas em particular, a for uma das coisas mais importantes né, na forma como ele representou as Uh, essa pintura são é a forma como ele representou as figuras humanas. So uh, on on the left you see a detail from a painting by Sir Joshua Reynolds. Na esquerda você tem uh, um det você tem um detalhe de um retrato uh, feito por Joshua Sir Joshua Reynolds. He was an extremely uh, popular painter at the end of the 18th century in Britain. Que era que foi um pintor muito popular no final do século XVIII na Inglaterra. And um, uh, and he was the president of the Royal Academy when it was founded. E que foi o presidente da, da, da Royal Academy quando ela foi fundada. And Reynolds's style of painting um, was very different to what the Pre-Raphaelites wanted to do. Um, and you can see uh, here by co com comparing the ways that both painters have depicted the heads of their human figures. E essa forma de pintar as figuras, as figuras humanas e os rostos uh, difere completamente do que os pré-rafaelitas estavam tentando fazer e essa, isso está evidente na comparação das duas imagens. So in the Reynolds painting, the brushwork is very loose, very expressive. No Ray, em Reynolds, o, o, a pincelada é muito solta, muito expressiva. And there's a general softness to the, the facial features. E tem uma certa suavidade nas expressões faciais. Um, because Reynolds believed that the um, that a, a human city should be idealized uh, in some way. Um, they should be beautified. Porque Reynolds buscava idealizar ou uh, embelezar os seus personagens. Whereas on the right, um, you have the exact the detail from Millet, uh, where you have this very harsh overhead lighting. Enquanto que a direita, nesse detalhe da pintura de Millet, você tem uma luz muito, uh, muito forte, muito bem de de desenhada, vindo de, vindo de cima no rosto do personagem. And this very meticulous way of painting the hair, for example. E uma meticulosidade no detalhamento do, do cabelo, por exemplo. Um, and Millet's uh, inspirations for the painting were also very unusual. Um, here on the right, you can see um, uh, a um, Quattrocento altarpiece, which um, was in the National Gallery's collection. E as inspirações que o Millet escolheu, escolheu para fazer essa pintura também são muito uh, incomuns. E, por exemplo, aqui à direita vocês têm o, esse retábulo do, uh, que está na National Gallery hoje em dia e que, e que estava na época que o retrato foi pintado. Um, so this was um, painting from before the time of Raphael. It was not very fashionable, um, and artists were not taught to emulate this kind of painting. E essa pintura, obviamente, é uma pintura feita antes do, de Rafael, e os, os pintores do século XIX não eram ensinados a emular esse tipo de pintura uh, fe, feita nessa época, que era não era considerada tão boa. 
and you can see that Millet has actually um, um, uh, visually quoted um, these figures of the saints here um, in the figures of Lorenzo and Isabella sitting at the table. E como vocês podem ver, ele uh, o Millet citou visualmente essas duas figuras do, San, do Santos que estão na frente de amarelo e de branco no, na Isabela e no Lorenzo. So Millet was um, directly inspired by the art um, before the time of Raphael in composing a very striking um, uh, picture that was painted in a very uh, groundbreaking way. E essa pintura fe feita de uma forma muito inovadora foi inspirada em, em, em uh, na, na pintura de, uh, anterior ao Rafael, uh, que estamos aqui. Hmm. Yes. Um, another inspiration for the Pre-Raphaelites um, was Jan van Eyck um, and his, his famous Arnolfini portrait um, had recently been acquired by the National Gallery. Uma outra inspiração muito conhecida uh, dos, dos Pre-Raphaelitas foi Ian van Eyck, cujo retrato do casal Arnolfini da National Gallery tinha sido adquirido recentemente uh, pelo museu. And um, beside it is a portrait by Millet showing that that influence again. Uh, the sitter is painted in a very, um, a very realistic and idealized way. E a direita é um retrato de, de Millet mostrando a, essa a pintura de retrato uh, sem idealização e bastante realista. Um, but the Pre-Raphaelites, um, this, this very realistic way of painting, um, caused a great deal of controversy. Um, perhaps the greatest controversy of all was in 1850. E esse tipo de pintura muito realista feito pelos Pre-Raphaelitas causou muita, contro muita controvérsia, notavelmente em 1850, uma das mais importantes controvérsias. Um, the Millet, again, um, exhibited this painting at the Royal Academy in 1850. Royal Academy. Um, depicting an imagined scene uh, from the childhood of Christ. Mostrando uma cena imaginária da infância de Cristo. And uh, one of the strongest critics of the painting was Charles Dickens. E um dos críticos mais uh, fortes dessa pintura foi Charles Dickens. Who wrote, and I will read out a, a review um, written by Dickens. Que escreveu essa crítica que, uh, que o Robert vai ler e que vou ler, e cuja tradução eu vou ler. You behold the interior of a carpenter's shop. In the foreground of that carpenter's shop is a hideous, wry-necked, blubbering, red-headed boy in a bedgown who appears to have received a poke in the hand from the stick of another boy with whom he has been playing in an adjacent gutter and to be holding it up for the contemplation of a kneeling woman, so horrible in her ugliness that, supposing it were possible for any human creature to exist for a moment with that dislocated throat, she would stand out from the rest of the company as a monster in the vilest cabaret in France or the lowest gin shop in England. And nobody is paying any attention to a snuffy old woman who seems to have mistaken that shop for the tobacconists next door and to be hopelessly waiting at the counter to be served with half an ounce of her favorite mixture. Wherever it is possible to express ugliness of feature, limb or attitude, you have it expressed. Você está vendo o interior da oficina de um carpinteiro. No primeiro plano de tal oficina encontra-se um menino horrendo, do pescoço torto, ranhento, vestindo uma camisola e que parece ter recebido na mão um cutucão de vareta de outro menino com quem ele estava brincando em uma sarjeta adjacente e está mostrando a uma mulher ajoelhada. Tão horrível em sua feiura que, supondo que seja possível algum dia existir um ser humano com tal pescoço deslocado, ela se destacaria como um monstro, mesmo no mais vil cabaré da França ou na mais reles loja de gin da Inglaterra. E ninguém está prestando atenção alguma à velha intratável que parece ter confundido a oficina com o vendedor de tabaco mais próximo e estar esperando inutilmente no balcão por uma meia onça de sua mistura favorita. 
Onde quer que seja possível expressar a feiura nas feições, nos membros ou na atitude, você encontrará expressado aqui. So, Millet, uh, as you can tell from these descriptions, um, had caused a lot of offense uh, by depicting the Holy Family uh, in a manner that was shockingly realistic. E, como vocês podem ver pela citação, o Millet, por, por representar a Sagrada Família de uma forma tão realista, of, ofendeu muita gente. This is the kind of image on the right um, that uh, artists of the past uh, might normally have depicted the Heavy Family. E uh, à direita você tem um tipo de imagem que uh, os artistas, os grandes mestres passados teriam uh, re representado a Sagrada Família. Whereas uh, uh, Millet has not idealized or softened the figures. Enquanto Millet não idealizou, não suavizou uh, os personagens. Um, this idea of um, representing um, religious subjects um, with a kind of striking realism um, is also uh, shown in this early painting by Rossetti. Esse tipo de representação uh, realista também, uh, e sem idealização, também mostrada nessa pintura uh, de Rossetti. Uh, it's an annunciation um, in which uh, the Virgin Mary appears to be shrinking away from the angel um, very uneasily. É uma representação da anunciação em que a, a Virgem está uh, se encolhendo, sem, uh, uh, nervosa diante do anjo. So very unusual. O que também era muito incomum para a época. Um, this is a painting you may recognize. Um, it's often thought of as the most um, famous of Pre-Raphaelite paintings. Essa pintura que talvez vocês reconheçam é, é possivelmente a imagem mais famosa da, do Pre-Raphaelismo. And um, uh, it, it's a really excellent example of how the Pre-Raphaelites took the approach of um, truth to nature very seriously. E é um grande exemplo de como uh, os Pre-Raphaelitas levavam a sério a representação uh, fiel da natureza, fidedigna da natureza. So this is a scene from Shakespeare's play Hamlet showing the death of Ophelia by drowning. E essa é uma é uma cena de Hamlet em que Ophelia morre afogada. And um, Millet, uh, in order to paint this picture, actually went to a real um, river bank outside London. E para fazer essa pintura, Millet, na verdade, foi para uma para margem de um rio perto de Londres para poder uh, pintar a paisagem. So he sat there with his canvas um, and he painted uh, everything that he could see before him with a painstaking detail. E ele foi então para uh, ao ar livre para para perto de, desse rio para ele poder capturar toda essa imagem com o, todo o detalhe possível que ele podia. <risos> in all weathers as well, in rain, rain or sunshine. Independentemente da, das condições atmosféricas, faça chuva, faça sol. And this was very unusual for an artist to do. Um, normally they would have made sketches, um, preparatory sketches um, outdoors before finishing the painting in their studio. E, obviamente, eles faziam é, é, esboços antes de terminar, fazer a pintura é, final no estudo. Eles faziam esses, esses esboços para a natureza. Um, and there's a very famous story around the, uh, the, the, the woman who modeled um, for Ophelia. E tem uma história, é uma história muito interessante acerca desta, da modelo que foi utilizada para a Ofélia. Uh, so Millet had painted the landscape part outside. Ele tinha pintado essa pa parte da paisagem ao ar livre. He then uh, asked this woman, Elizabeth Siddle. Então ele pediu essa mulher, Elizabeth Siddle, to um, pose for him lying in a bathtub in his studio. <laughs> ele pediu para ela posar para ele em uma banheira no estúdio para ela ficar realmente na água. Exatamente. Uh, wearing this um, this antique dress. E, e ela estava usando esse vestido antigo. Uh, however, um, 
In order to keep the water warm, uh, Millet had placed candles under the bath. E para isso, para poder, para água poder ficar quente quando ela fazia isso, ele tinha colocado velas ao redor da, da banheira. However, while Miss Siddle was lying there, um, the candles went out. E apesar disso, enquanto ela estava deitada nessa banheira, uh, as velas se apagaram. Um, so the water became very cold, and um, Siddle actually caught pneumonia. E por, causa, por conta disso, a água ficou muito gelada e Elizabeth Siddle pegou pneumonia. Um, so uh, uh, she, she lived, she survived. Mas ela sobreviveu. <laughs> um, but it's this idea of, um, uh, of a kind of complete commitment to presenting um, the subject exactly as it might have looked. Mas isso mostra o, o comprometimento dele em representar essas cenas exatamente como elas teriam uh, sido. And going to these very extreme lengths to do that. E, 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 fazendo, e, fazendo, e indo aos uh, esforços extremos para conseguir esse efeito. Um, now, uh, I've talked about um, subjects that were very rooted in the past. Uh, então ele conversou até agora sobre uh, temas uh, que estão muito ligados ao passado. Um, but in fact, the Pyrophilites were also really interested in, um, in, in subjects of modern life. Mas os Pyrophilites, na verdade, estavam também muito interessados em temas da vida moderna. Um, and uh, many of their artworks respond to topical, social, and political issues. E muitos dos temas deles, na verdade, respondem a, a questões contemporâneas, políticas e sociais. And there's a very nice quote by Frederick George Stevens, again, um, explaining this, this idea, which I will now read out. E agora essa citação que o Robert vai ver, que vem da mesma revista O Germen, uh, que ele citou mais cedo, uh, e também pelo Stevens, uh, passa bastante bem essa ideia. There is something else we miss. There is the poetry of the things about us, our railways, factories, mines, roaring cities, steam vessels, and the endless novelties and wonders produced every day, which if they were only found in the thousand and one nights, or in any poem classical or romantic, would be glory over without end. A outra coisa da qual sentimos falta, a poesia das coisas sobre nós mesmos, nossas linhas de ferro, minas, cidades barulhentas, barcos a vapor e as intermináveis novidades produzidas todos os dias, que se fossem encontrados apenas nas mil e uma noites ou em qualquer poema clássico ou romântico, seriam glorificados sem cessar. So you have this idea that scenes of modern urban life are just as worthy of the artist's attention as the uh, famous subjects from mythology and, and religion. E a ideia aqui é que essas cenas da modernidade, da vida urbana, são tão válidas como uh, temas para serem representados em, em pinturas, quanto uh, as cenas religiosas ou, ou mitológicas do passado. And an, an excellent example of this is um, William Holman Hunt's painting from about 1853, The Awakening Conscience. E um, um grande exemplo disso é essa pintura de William Holman Hunt, de 1853, Despertar da Consciência. The painting depicts a prostitute. A pintura representa uma prostituta. Who uh, is in the apartment uh, which has been um, uh, bought for her by her rich suitor. Que, que está representado dentro do apartamento que foi comprado para ela pelo seu cliente rico. And they have been uh, together, and um, he is playing on the piano, and he plays a song um, that's called Often the Stilly Night. E eles estão juntos uh, no, nessa sala, toca, ele está tocando piano, está tocando um, uma música que se chama... Often in the Silly Night, but it's, it's, just, it's just the title. Anyway. Yes, Often in the Silly Night, uh, uh, frequentemente na noite boba. <laughs> um, but in hearing this song, she is reminded of her childhood, um, of, of her, her childhood innocence, and she has this moment of realizing um, the, uh, the, the, the error of her ways, um, a very Victorian theme. 
e o que é um tema muito vitoriano, enquanto ela está ouvindo essa música, ela ela se lembra, ela acorda para essa para infância dela e, e, e os erros que ela cometeu depois e o uh, que é uma mensagem moral vitoriana. And she realizes that she needs to get out of this abusive situation. E ela se dá conta assim de que ela precisa sair dessa situação abusiva. So here are some nice details of the painting. Aqui são alguns detalhes legais da pintura. And um, one thing the Pre-Raphaelites like to do is fill their paintings with very symbolic details. E os Pre-Raphaelitas gostam de encher suas pinturas com detalhes muito simbólicos. You could spend a long time uh, looking through them uh, to find all the, the, the kind of small um, the moments of symbolism. E você poderia passar bastante tempo tentando encontrar cada detalhe de simbolismo. Um, but a particularly uh, um, striking one is the uh, on the floor of the room um, there is a cat uh, playing with or toying with a bird. E um desses detalhes que é muito interessante que está usando como exemplo aqui é o gato que está no chão dessa cena brincando com brincando caçando um passarinho. Therefore, um, reflecting the situation of the human characters. O que reflete uma analogia à situação dos personagens uh, humanos na cena. And it was very um, shocking to depict um, a woman in this way. E foi muito chocante na época representar uma mulher dessa forma. It's um, it may not look like much to us now, but she's essentially wearing her, her night her night dress. Her, her um, she's in a state of undress. E hoje em dia talvez não pareça tão chocante, mas na verdade ela está vestida de pijama, de, de camisola e com uma roupa, roupa desfeita, cabelo desfeito. But the the Pre-Raphaelites were dedicated to depicting these kinds of subjects, even if they were controversial. Mas os Pre-Raphaelitas queriam mostrar esses esses temas, mesmo se eles fossem controversos. Um, so continuing this theme of modern life, continuando com esse tema da vida moderna, you have um, this um, really magnificent painting by Ford Maddox Brown. Tem aqui essa pintura magnífica de Ford Maddox, Maddox Brown, who was not a, a, an official member of the Pre-Raphaelite Brotherhood. Que não era um membro oficial da Irmandade, but he was very closely associated with. Mas their... que foi muito estreitamente associado ao, a eles. Uh, it's it's a, a really rich painting and there's no time at all to go into much detail about it. <laughs> é uma pintura muito rica e que nós não, não vamos ter tempo de entrar em detalhes uh, sobre ela. But the basic message of the painting is um, is to um, put in the center of the painting where you would normally find the heroes in a history painting. Mas a mensagem principal dessa pintura é colocar no centro dela, onde você normalmente veria os heróis de uma pintura de história. The, um, the, the workers, the laborers of the, the, the urban uh, landscape. Os trabalhadores da paisagem urbana. In this case, they're, um, I think they're digging uh, um, a new road. E no caso, é, ele acha que eles estão aqui cavando uma nova rua. And they're um, around them. They're surrounded by members from all different levels of Victorian society. E ao redor deles você tem membros de todos os diferentes níveis da sociedade vitoriana. Um, and a, a final example of this modern life subject. E finalmente um outro um exemplo uh, um exemplo final dessa dessa desses temas modernos. It's uh, a painting by Henry Wallace called The Stonebreaker. Uma pintura de Henry Wallace chamada O Quebrador de Pedras. Which was exhibited at the Royal Academy in 1858. Que foi exposta na, na Royal Academy, na Academia Real, em 1857. And Wallace painted it um, in response to the harsh working conditions of the, the rural poor. Que pintou isso em resposta às condições precárias da, dos trabalhadores rurais. And un, uh, as, under this particular British law, um, Uh, paupers were frequently employed to break stones for repairing roads in return for food and lodging. Uh, e nessa... it's, it's just a, it's just a law. Just a, yes, just a, a, a law. I didn't say anything. Uh, e, e, e de acordo com essa rei uh, britânica de 1834, as pessoas pobres eram frequentemente empregadas para quebrar, quebrar pedras e reparar estradas. 
And Wallace has actually shown this, this poor worker um, who, at first glance, he seems to be asleep. E o Wallace mostrou esse, esse trabalhador que, em um primeiro olhar, parece estar dormindo. But in fact, he has just died. Mas, na verdade, ele acabou de morrer. Um, and he, uh, uh, um, is, pre is presented in a, in a very vulnerable way. E está mostrado aqui de uma forma muito vulnerável. So again, you have this, this, this commitment to depicting um, very, sometimes uncomfortable subjects. E aqui vocês têm comprometimento desses artistas em representar às vezes temas em, uh, que causam um certo desconforto. Um, but with a, with a, a meticulous realism. Mas com um, um realismo meticuloso. Um, so I've already mentioned um, the idea of painting from nature, of truth to nature. Uh, e o Robert já mencionou a ideia, a ideia de pintar a partir da natureza. And they were particularly inspired by the, uh, the writings of John Ruskin. E, eles for, e esses artistas estavam, foram particularmente inspirados pelas, pelos, uh, pelas teorias, pelo, pelo, pelos, pelas publicações de John Ruskin. Who was an influential uh, art critic. Que era um crítico de arte influ, uh, de grande influência da época. And he encouraged artists to um, go to nature and paint what they saw. Que encorajava os artistas a irem à natureza e pintar o que eles vissem. And so a really good, uh, a good example um, of this approach to the, the landscape is this painting by William Holman Hunt. E um bom exemplo dessa abordagem da, da natureza é essa pintura feita por William Holman Hunt. Um, showing a lot of sheep. Mostrando várias <laughs> ovelhas. Uh, but in a way uh, that feels very, uh, almost monumental. Que de uma certa forma é, parece muito monumental. The Pre-Raphaelites often like to focus on more unusual landscapes, which you uh, wouldn't normally see traditionally um, depicted like this. E normalmente eles focavam em tipos de paisagem que você não vê, que eram mais incomuns e normalmente você não veria representada dessa forma. And Holman Hunt painted this um, again uh, en plein air um, on the on the cliffs uh, on the south coast. E Roman Hunt fez isso ao ar livre uh, a partir de, um, do, dos, do, das falésias na, na, na costa da Inglaterra. Um, but they were also interested in more, um, more urban landscapes, um, such as this one by Ford Maddox Brown. Mas eles também estavam interessados em paisagens ligeiramente mais, uh, em paisagens mais urbanas como essa de Ford Maddox, Maddox Brown. And he uh, painted this um, from the garden of his lodgings in Hampstead. Ele pintou isso uh, do jardim da, da sua casa em uh, Hampstead. So, as with the uh, the painting by Holman Hunt, it's a very um, uh, unusual kind of landscape. It's very mundane, almost. E assim como no caso da pintura de Holman Hunt, também era um, uma paisagem incomum, muito mundana. And in fact, uh, R John Ruskin, when he uh, saw the painting, um, he actually, in 1855, e Ruskin viu essa pintura em 1855, he asked Brown, what made you take such a very ugly subject? Ele perguntou a, a Brown, o que fez você uh, querer pintar um tema tão feio? And Brown said, because it lay out of a back window. <laughs> Porque podia vê-lo da janela de trás. So it's this idea of, of, um, of uh, just painting uh, something in, a, in um, almost for the sake of it um, in, in a very truthful way. Que é uma ideia de pintar as coisas como que, quase como que porque ele pintar as coisas de uma, de uma forma muito verdadeira. And yet it took Brown several years to paint. Mas na verdade foi uma pintura que, uh, que levou anos para pintar. Because of the, um, the uh, meticulousness of the technique. Por causa da técnica meticulosa. The Pre-Raphaelites um, didn't just confine themselves to landscapes in Britain. Eles não se, não, não se restringiram, uh, os Pre-Raphaelites não se restringiram às, às paisagens uh, britânicas. They also traveled abroad. Eles também viajaram para outros países. Um, 
and several of them traveled to the Middle East. E vários deles viajaram para o Oriente Médio. And this is a really nice landscape by Thomas Seddon. E essa é uma paisagem muito interessante de Thomas Seddon. Um, when he, from when he uh, traveled to um, Jerusalem in 1854. De quando ele viajou para Jerusalém em 1854. Uh, and he camped on a hillside outside Jerusalem. E ele acampou em uma colina fora de Jerusalém. To, to paint this para pintar um, esse, esse tema. Um, of, of a very um, uh, spiritual landscape um, because it's, uh, uh, it's, it's um, where Christ uh, lived and died. E é uma pintura de um caráter muito espiritual porque é Jerusalém, a cidade onde Jesus uh, nasceu, a Jesus morreu. Um, and this is just to show you um, also some um, uh, women who are associated with the pre-Raphaelites. It wasn't just all men. E aqui ele quer mostrar que não, os, pre os artistas associados aos pre-Raphaelitas não eram necessariamente só homens, mas também mulheres. Um, Christina Rossetti, Elizabeth Siddle, Rosa Brett. And Julie Margaret Cameron. Christina Rossetti, Elizabeth Siddle, Rosa Brett, e Julie Margaret Cameron. Um, later on, uh, the Brotherhood um, it, it had um, kind of just uh, fallen apart in the early 1850s. Mais tarde, no começo dos, mil, dos anos 1850, a Irmandade tinha se separado, deixado, uh, yeah, deixado de existir. But um, they attracted new followers. Mas eles atraíram novos seguidores um, the late 1850s. no final dos anos 1850. E os mais conhecidos desses são provavelmente William Morris e Edward Burne Jones. And, um, they, uh, Morris and Burne Jones met when they were young men at Oxford University. E Morris and Burne Jones se conheceram quando eles eram jovens na Universidade de Oxford. Um, and they were, uh, they became friends with Dante Gabriel Rossetti. Eles eles fizeram amizade com o Rossetti. And they were really uh, influenced by um, medieval uh, legends, by the Arthurian legends. Eles foram muito influenciados por uh, lendas medievais, por lendas arturianas. And with Rossetti's help, um, they painted these uh, frescoes on the walls um, of the debating chamber of the Oxford Union. E com, a, com a ajuda de Rosetti, eles pintaram esses frescos na, uh, nas paredes de, da biblioteca da Oxford Union, da União de Oxford, uh, Oxford Union, da União, Oxford Union. And um, so they were less concerned with um, themes of modern life that we've seen eles particularmente estavam menos interessados nesses temas da vida moderna. And so they um, they were more interested in the more uh, romantic medieval uh, spirit. Eles estavam mais interessados nesse uh, espírito mais medieval e romântico. Um, and this is shown in some of Morris's and Burne Jones's uh, early works. E aqui, e aqui vocês têm alguns uh, trabalhos do começo da carreira de William Morris and Burne Jones such as this painting on the left um, by William Morris. Como essa pintura da esquerda de William Morris. And on the right, this um, uh, huge uh, painted wardrobe by Burne Jones. E esse armário pintado, e a direita esse armário pintado pelo Burne Jones. Um, and both of them depict um, medieval uh, legends. E ambos representam lendas medievais. Um, William Morris, uh, although he, he uh, there was that, that painting I, I just showed you, um, he, he soon gave up painting and became a designer. Uh, e William Morris da, abandonou a pintura uh, 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 não muito depois disso e se tornou uh, uh, essencialmente um uh, designer. And um, on the left you have an example of one of his very... Uh, one of his many famous uh, wallpaper patterns. E à esquerda você tem um exemplo de um dos seus vários famosos uh, papéis de parede. Uh, but still uh, inspired by nature, like the early Pre-Raphaelites. Mas ainda assim inspirado pela natureza, como os Pre-Raphaelites da primeira geração. Um, and Morris, uh, William Morris, 
eventually married a woman named Jane Burden. E eventualmente William Morris se casou com essa mulher chamada Jane Burden. And with people like Morris and his wife and Burn Jones, there began to be introduced the idea of of beauty and of art for art's sake. E essas pessoas, o uh, uh, círculo Jane Morris, uh, William Morris, Burn Jones, Jane Morris, eles começaram a introduzir ideias de beleza e de arte pela arte. Uh, and uh, Rossetti, in particular, was fascinated with Jane Morris, and he created many, many paintings and drawings inspired by her, um, such as this this example from 1868. E uh, Rossetti foi, era fascinado pela Jane Morris e produziu vários, uh, várias, várias obras uh, em, em que ela foi modelo, como essa de 1868. And Rossetti, um, during the 1860s and onwards, um, painted many of these images of beautiful women, which I showed you at the start. Uh, e o Rossetti, nos anos 1960, produziu várias imagens de, de, dessas belas mulheres, como as que a gente viu no começo da apresentação. There's more the influence of um, Venetian painting, for example. Que, na verdade, reflete mais uma influência da pintura veneziana. Uh, so these rich colors and um, soft, loose brush strokes. Com essas uh, cores ricas e uh, pinceladas uh, suaves. And the idea again of, of, of beauty, um, beauty for its own sake, art for art's sake. Que novamente uh, traz a ideia de, de beleza e de arte pela arte. So you can see that um, uh, by this time in the 1860s, um, Pre-Raphaelism had changed uh, quite a bit from uh, its original. E como vocês podem ver, nos anos 1860, o Pré-Raphaelismo já tinha se distanciado e diferenciado muito do que foi uh, das suas intenções originais da época de sua criação. I'm just showing you here um, again the um, the uh, presence of photography during this period. Um, uh, an example on the left by Julia Margaret Cameron. E aquilo que mostrar a importância e a presença da fotografia nesse período com essa foto da, de Julia Margaret Cameron na esquerda. So again, the Pre-Raphaelite style started to be adapted across different media, including the new art of photography. E o estilo Pre-Raphaelita começou a ser adaptado em diferentes meios, incluindo a fotografia, que era uma, uma nova técnica. This is just an, another example. Um, Cameron is a very interesting uh, photographer, and I recommend her work. Eu, é, a Julia Margaret Cameron é uma fotógrafa interessantíssima cujo trabalho ele recomenda. And I mean, it's it's. I've already, I think, gone over time, and it's there is a lot uh, to have included, um, but. Uh, uh, again, later in, in the 19th century, the style continued to adapt and change. E que dizendo que, bom, ele já passou um pouco do tempo, que tem muita coisa que ele poderia mostrar, mas, uh, como vocês podem ver, o, o estilo no, no final do século XIX, do, dos pintores pré-referitas, continuou a uh, se desenvolver e a se modificar. And this is a, a, a notable uh, painting by Burne Jones. E essa é uma pintura importante de Burne Jones. Uh, showing um, women ascending um, the golden steps. Uh, mostrando mulheres uh, na, nas escadas douradas, na, na escada dourada. And the influence of music as well, and um, the idea of art and music, painting and music being closely aligned. E yeah, da influência da música e de arte e música estando uh, alinhadas, conectadas. And some late works uh, by Burne Jones. Again, these very uh, impressive works. Aqui alguns exemplos de trabalhos tardios de Burne Jones, muito impressionantes. Just to show how the Pre-Raphaelite style um, really uh, evolved um, from, say, the early landscapes and modern life subjects I showed you. Para mostrar realmente como o estilo pré-raphaelita se desenvolveu, se modificou em relação às paisagens feitas a partir da natureza que ele mostrou no começo. Now, um, 
There's also um, this this last section, um, which I will go through very, very briefly because I'm aware that we're um, running out of time. Essa última parte eu vou mostrar apenas muito rapidamente porque a gente já está uh, passando o tempo. But um, my PhD thesis focused on Frederick George Stevens, who was one of the original members of the Pre-Raphaelite Brotherhood. Mas a tese do Robert focou nesse uh, artista chamado Frederick George Stevens, que foi um dos membros fundadores da Irmandade Pré-Raphaelita. He was um, a critic and an art historian. Que era um crítico de arte e um historiador da arte. But he began his career as an artist. Mas começou sua carreira como artista. Uh, and as a young man in the Pre-Raphaelite Brotherhood, he also um, was a model. Mas em sua juventude, ele também foi um modelo para os pintores da Irmandade Pré-Raphaelita. And he uh, modeled for this very strange uh, painting by Millet. Que e, e por, por exemplo, foi, uh, foi modelo para essa pintura bastante estranha de Millet. Showing a subject um, from Shakespeare's play The Tempest. Mostrando um tema da de, uh, a tempestade de Shakespeare. This is an example of one of his own works. Um, Isso é um exemplo das pinturas dele. Which he painted in 1850-51. Ele pintou entre 1850-1851. And in true Pre-Raphaelite fashion, it depicts um, a medieval story from uh, Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. E como uh, de costume no Pre-Raphaelismo, representa uma história medieval vinda das, uh, dos contos de Can Canterbury. Um, and done in a, in a highly realistic style. Feito de um, em um estilo bastante, extremamente realista. Um, and... Uh, Stevens's paintings is one of the clear uh, examples of the influence of Jan van Eyck's Arnolfini portrait. E essa pintura de Stevens é um exemplo claro e notável dessa uh, da influência do, do, do retrato do casal Arnolfini de, de van Eyck. Um, and uh, to end with, um, uh, what's nice about Stevens's work is that he although few paintings survive e, e um uh, para terminar uh, uma peculiaridade do, 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 do trabalho de Stevens é que poucas pinturas sobreviveram um, and yet uh, he um, uh, they cover a, a range of pre-raphaelite subjects from um, history e mesmo assim elas uh, contemplam uma grande amplitude de trabalhos Uh, de temas pré-raphaelitas indo de história uh, uh, to modern life. até a vida moderna, Such as this painting, como um, essa pintura, which is just titled Mother and Child, intitulada Mãe e Filho, uh, which seems to show a woman who has received uh, news that her husband uh, has been uh, has died in the Crimean War que mostra uma mulher que acabou de receber notícias de que seu marido morreu na Guerra da Crimeia. And um, Stevens's paintings uh, are not often seen now, um, and so one of the purposes of my thesis was to re-examine his his artworks. E o Stevens não é muito visto frequentemente hoje em dia, e um, um dos propósitos da, da tese de Rob, do Robert foi de uh, trazer à luz uh, novamente. Uh, o, o, a, a obra de Stevens. Um, and uh, so that that's it really. Uh, I'm just showing these last couple of slides um, uh, for people to refer back to if they wish. Uh, então é isso. Estou mostrando esses últimos slides apenas para cada um de vocês poderem olhar e consultar uh, uh, o, que, o que quiserem. Of some uh, museums where Pre you can see examples of, some good examples of pre Por exemplo, aqui os, alguns museus onde você pode encontrar bons exemplos de arte pré-rafaelita. It's mostly in the UK. Majoritariamente no Reino Unido. But uh, there are some uh, a few museums in in the United States. Mas, e tem well. alguns também nos Estados Unidos. Um, and then 
last night. Um, Nautilus was large. Um, <laughs> <laughs> um, some, uh, if anyone is interested to read more, um, here are some some good uh, introductory texts. Aqui te, são alguns ótimos textos introdutórios sobre os pré-rafaelitas. Então, é, faça uma captura de tela para vocês poderem consultar depois. <laughs> So you just screenshot it. Yes, screenshot it. Um, so that that's it. Um, então é isso. A gente pode passar para as perguntas agora. We can do the, the questions. Yes, yes. Quest, questions agora. <laughs> I think stop, you just sharing. Press stop sharing. Yes. Okay. Meu nome é Franciara e eu gostaria de agradecer em nome do Laboratório de História da Arte da UFJF ao Robert pela excelente palestra e ao Felipe pela tradução. Agora abriremos para as perguntas. Podem ir colocando no chat que a gente vai selecionando e colocando na tela. So she's asking if you could um, talk about, about more about the color in the, mm. in, in the paintings, because uh, they, they see uh, a strong presence of green and red for example. Yes, well, um, the Pre-Raphaelite's use of colour, um, particularly in their early works... Um, uh, sorry, <laughs> sorry, say it again. Okay, um, I was saying the, the, um, uh, the, the, the use of colour um, in the Pre-Raphaelite's early paintings was um, one of the things that was most striking about então, o uso de, de cores na pintura para Rafaelita no começo uh, do movimento era uma das coisas mais impressionantes uh, para, para o público. They wanted to um, use very strong, uh, bright, vivid colors. Eles tentavam usar cores muito vibrantes uh, e, uh, e fortes. Because they felt um, that it was closer to nature, closer to truth. Porque eles sentiam que isso era mais próximo da natureza e da verdade. Whereas um, in uh, uh, British art before the Pre-Raphaelites, porque na arte britânica antes disso, they tended to prefer more um, sort of darker or muted tones. Pre eram, uh, eram preferidos os, os tons mais escuros ou mais uh, emudecidos, suavizados. Um, And in fact, uh, they had a nickname for Joshua Reynolds. E na verdade, eles tinham uh, um, um apelido para Joshua Reynolds. They called him, I don't know if this will translate well. Yeah, I don't, I don't really know if it's... Well, in, it, in, it, in English, they called him Sir Sloshua. So, um, because of um, the, uh, the, 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 the sort of muddy, dark quality. É, o, é, o apelido que eles deram ao Reynolds era em vez de Joshua Reynolds, era Sloshua Reynolds, por conta que dá uma ideia de algo barro, com barro, barroso e com lama, enlamecido. Yes. So, yeah, color was very important. Então, a cor era muito importante para eles. Sim. More questions? Yes, any more questions? Uh, I think I can... So, uh, João is, is thanking us, and uh, he's uh, asking wrong. how you evaluate, in a general sense, the reception of the Pyrophilites in continental Europe. Well, that's, that's a huge um, subject, and um, there's been a lot of uh, new scholarship about this. É um assunto muito vasto, e, tem, e, e existem vários uh, novos estudos sobre isso. Uh, but in general, um, There is definitely um, uh, an influence of particularly artists like Rossetti and Burne Jones on um, the symbolist painters in France. Mas notavelmente uh, se constata uh, uma similaridade, uma influência do artista como Burne Jones no simbolismo francês. Um, and uh, the works of Rossetti and Burne Jones. Um, in particular, were um, disseminated as prints, as photographs. E os, os trabalhos, particularmente de Burne Jones e de, de Rossetti, foram uh, muito disseminados na Europa através de uh, fotografias e gravuras. Um, and they were they they were also exhibited, in, um, particularly in France. 
e também foram exibidos em França, na, na França. Um, <risos> um, in the world, world. Uh, yes, the um, Exposition Universelle, um, the, actually as early as 1855. Nas exposições universais, por exemplo, desde 1850, por exemplo, de 1850, que foi cinco, que foi uma das mais so, importantes para eles. So, for example, that painting um, by Holman Hunt of the sheep. Por exemplo, aquela pintura que ele mostrou mais cedo do, do Holman Hunt que mostra as ovelhas na, nas falésias. That was actually exhibited in Paris. Foi exposto um, em Paris. In 1855. Em 1855 na expo, exposição universal. And um, uh, yes, and and um, also the. the The Belgian symbolists were also. You symbolists bel belgas também estão interessados também em ver esta influência dos pré-relíquios. So there is a lot to be said for. Então, the... Tem muito o que ser dito e estudado nesse nesse sentido. Sim. <laughs> the, the, the influence of um, of of the pre-relíquios on on the continent. Da influência e da recepção dos pré-relíquios no continente. But, but it's yeah, the, the, it's it's quite. It's, It's, there's a lot, a lot, a lot that's been written about. It. Yeah, there's a lot of things that were written about it. It's a big topic. Thank you, Joao. Thank you. So, Laís is asking if you could talk a bit more about how the paintings were made, about mm. the process of mm. uh, uh, mm. making those paintings. Yes, well, um, that was one of the uh, things that was so unusual um, about the Pre-Raphaelites was the way that they constructed their paintings. Essa foi uma das coisas que era mais uh, diferentes, incomuns, uh, que os Pre-Raphaelites faziam na forma como eles estruturavam as pinturas. Um, so, uh, for example, um, they would often um, prime their canvases with a very bright uh, white ground por exemplo, a forma como eles faziam o prime, a base dos, das telas, eles usavam um, um branco bastante brilhante e forte. Which is a, uh, a technique that they had um, picked up from um, early Italian Que é uma técnica afrescos. que eles copiaram dos afrescos e das pinturas uh, uh, dos primitivos italianos. And because of that, it meant that when they painted on top of the, the white ground, um, the colors um, uh, Stood out, uh, e isso significa que as cores na, nos quadros eram mais, se tornavam mais vívidas porque o fundo do quadro sobre o qual estavam pintando era branco e não sépia, por exemplo. They also, um, so that was, that was a, um, one uh, way that they broke with tradition. E essa foi uma das formas que eles se diferenciaram da tradição, que eles quebraram a tradição. Because um, artists before them uh, would have not have primed Their canvases like that. Porque os artistas antes, uh, antes deles não teriam feito a base da tela, o prime da tela, dessa forma. Um, and uh, another innovation is, is, as I mentioned in the talk, um, this idea of taking your canvases out into nature and um, painting directly from nature um, rather than using um, sort of... Um, Uh, sketches in a sketchbook or smaller preparatory studies, they took the, the actual finished canvas Esse, out mm, doors. Essa ideia de que eles levavam, as, também uma inovação, essa ideia de que eles levavam as telas grandes para a natureza e, e trabalhavam no, ao ar livre, de fato, ao invés de fazer majoritariamente as coisas a partir de estudos. And, um, Uh, they, it would often take them several months to finish a painting, um, uh, even when it was back in their studio, um, because uh, they worked so uh, carefully and um, meticulously. E mesmo levando a pintura para o estúdio e tudo mais, levava meses fazendo, fazendo essas, essas paisagens e tudo mais, porque era tudo feito muito detalhadamente e meticulosamente. Often using very small Às vezes brushes. com pincéis bastante finos. There's a very good book uh, called um, Pre-Raphaelite Painting Techniques. Tem um ótimo livro que se chama uh, Técnicas Pre-Raphaelitas, Pre-Raphaelite Painting Techniques. Uh, which uh, gives um, a really good insight into, um, into like, the, the kind of the material construction of their work. E esse livro dá uma boa visão da, da forma como os Pre-Raphaelitas pintavam e trabalhavam. I could go on, but... <laughs> Pode continuar, mas, bom, outras perguntas?
So uh, his, she's, so Gabriel is mentioning that you've commented about three different Rossetti, ah, Dante, yes. Dante Gabriel, Will and Michael, and Christina Rossetti. Yes, that is notoriously. Uh, then ah, sorry. <laughs> and then um, she's uh, wondering. Uh, she's, she wants to know what the actual relation of uh, ah, ship yes. was. If they were the same, belong yes. to the same family, and how did they? The partnership amongst them uh, was how did, how did it work? How did how was that done? And uh, also considering that Christina was a poet, how, mm. did, uh, how did they contribute to one another? Yes, so um, that's a that's a really good question, um, and it's a very um, it's often very confusing. Um, é uma questão, é uma ótima pergunta, porque às vezes dá para fazer confusão realmente. Because, um, they all to the same family. Porque eles de fato eram da mesma família. And they were siblings. Eles eram irmãos. So, um, uh, Dante Gabriel uh, was uh, an art student. So, Dante Gabriel era um artista, uh, um estudante de arte, desculpa. At the Royal Academy. Na Royal Academy. And William Michael. Um, was not a uh, was not an artist, but he was um, uh, he was a, a clerk. E, e William Michael Rossetti não era um artista, mas ele trabalhava. Ele tinha uma função pública um, no um, tabelião. Mm. He, he, he worked in a, more like an on office. Oh, yes, job, an office job. yes, um trabalho no escritório. But uh, he also developed a career as, as a critic. Mas ele tinha também uma carreira de crítico de arte. Um, and then Christina, as you as you said, um, she was became a very uh, one of the best known poets of the Victorian period. E a Christina Rossetti, como você sabe, você mencionou, era poeta e ela se tornou uma das uh, uh, poetas mais famosas do poetas mais famosas do da época vitoriana. And um, they uh, had these siblings had a very close relationship. E esses irmãos tinham uma relação muito próxima. Um, and, um, for example, um, Dante Gabriel um, would uh, illustrate, um, make illustrations for Christina's books of poetry. Por exemplo, Dante Gabriel Rossetti fazia ilustrações para os livros de Christina Rossetti de poesia. And he would even um, design the, the bindings, the book bindings. E ele, às vezes, e o ponto mesmo de até... Uh, Criar a decoração da, da capa do livro, da, da lateral do livro. Uh, for, for para, para, para Cristina Rosetti. So, um, and uh, uh, they, 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 as, as a family, they were, they were extremely creative. Um, and, uh, uma família muito criativa. Yes, and um, uh, yeah, there's, there's, there's several biographies out there. E tem muitas them. biografias sobre eles. Including one by my, inclusive uma my former supervisor, pela, Diana Rowe. E, pela ex-orientadora, pela orientadora do doutorado dele, da, uh, Diana, Diana Rowe. Rowe. Which I recommend. Que, que eu recomendo. <laughs> Obrigado. Uh, mais perguntas? So, Aline uh, is asking. Yes. So, so he's asking. She's asking what you think of the series Desperate Romantics, Romantics, uh, and if you could comment about it briefly. Yes, I was thinking about mentioning Desperate Romantics um, <laughs> because it's often it's a good way to introduce, um, like, as an introduction to the PRB. Ele pensou em mencionar essa série porque ele considera um bom bom jeito de tem uma introdução aos pré-rafaelitas, but, mas, but um, it should be taken with, as we would say in English, a pinch of salt. Mas você tem que desconfiar um pouco dessa série. Um, um, because um, it takes, there's a lot of um, artistic license to use. Porque tem muita licença artística no na forma como a história. And é so, if you do watch it, um, don't see it as um, an accurate, particularly accurate. Portrayal of what really happened. Então, se você assistir, não é para tomar isso como uma representação de como, como as coisas aconteciam. But it does capture some of their kind of youthful enthusiasm. Mas captura de fato o entusiasmo da juventude deles. And how they tried to kind of shake up the, the art world. E como eles estão tentando uh, agitar o mundo artístico. Um, and it's got some some nice um, uh, 
performances in it as well. Yes, there are performances that are boring. It's it's yeah. It's it, I, I I don't mind it. Sometimes I just I find it too um just too far from the truth. But it's, it's, it's fun. It's fun. Yeah, it's a fun show. <laughs> If anyone hasn't seen it, it's it, um, I recommend it. It's it's. It's not a good show. It's not a good show. It's not a good show. Yeah. Regal. <laughs> So no, Gabriel is asking um, about William Morris, uh, um, who's mm -hmm. who, has a, who is very influential in the way people think of uh, book editing in the 21st century, mm -hmm. uh, editing books as a, an artistic object. Mm -hmm. Yes. And yes. there's more. Uh, could you say that he um, brought the he brought periphalism? to the world of uh, book editing um certainly yes um Thin. and that's that that's a very good observation and, and morris was such a we'd call him a renaissance man i guess william morris era como um homem da renascença por assim dizer por pelas suas várias habilidades um because uh besides book editing there was uh, he was even in, involved with politics with socialist politics Kelenge está envolvido com a publicação de livros e também envolvido com política com socialismo exatamente um and uh in terms of book design um he was really uh instrumental in uh the idea of the book as a beautiful object um and also drawing inspiration from um how books were made in the past. E ele de fato tinha uh, essa intenção, era firme nessa intenção de produzir livros como um, belos objetos e se inspirava na forma de produção dos livros antigamente na nos designs antigamente. So um elaborate borders around the pages. Um, bordas elaboradas ao redor das páginas. Typefaces that he had designed himself. Fontes que ele mesmo criou. Um, and illustrations done by his friends. Ilustrações feitas por seus amigos. So you have the idea of the book um, at, not just as a beautiful object but also as something that has been made by an individual. Você tem uma ideia de um livro não apenas como um belo objeto, mas também como algo que foi feito por um indivíduo. And uh, um, and that, that's something which I think we value today, the idea of the craftsman. Um, making things that are kind of handmade. Um, and which are made to, to last and, and to enrich our lives. Um, but actually, although it was individual, um, there is also this, this similarly, this idea of collaborative working. The embora seja algo criado individualmente também tem essa ideia de um trabalho colaborativo. Um, again, like a kind of medieval workshop. Como numa oficina medieval. So yes, he's he, Morris is very influential in, in, in that area um, and so many other areas as well. Hum, design. Ele, muito, ele influencia muito nessa área e em outras áreas. Architecture, etc. Arquitetura, design, etc. Separate presentation. Morris. Para uma outra apresentação. Mais perguntas? Is Waterhouse considered pyrophilite? Um, I uh, will may upset people. Uh, I don't necessarily. I consider him to have been uh, strongly influenced by the mm. pyrophilites. So he considers that he has been influenced by the pyrophilites. But his style was was But his style was was very different. His style was very different. His style was very different. His style a lot of his paintings uh, have um, uh, the the approach to um, the brushwork is very different. It's it's a lot more loose and expressive. E o, e o tipo de pincelada de tratamento da, dos temas é muito mais uh, uh, solto, expressivo, e diferente. And he perhaps wasn't as interested um, in the the more the, the moralistic modern life. Ele não estava tão interessado nos temas uh, da vida moderna moralistas Which you would with the -like que você associaria de fato à irmandade pré-relita. Mas ele, ele, 
he um, he was interested in the same kinds of subjects. Mas ele também estava interessado em temas semelhantes. So uh, uh, medieval legends, como lendas medievais, and poems by uh, Tennyson, e poemas de Tennyson, um, such as uh, the Lady of Shalott, uh, como in, in um, como a Lady de Shalott. Which is in, in the Tate, so que, um, que está na, na Tate Gallery. And uh, earlier pre Raphaelite artists like Holman Hunt and Rossetti had um, also produced illustrations of the Lady of Shalott. E o, os pre Raphaelitas como Holman Hunt, da, da, da primeira geração, também produziram uh, pinturas desse tema. So there is, there is a connection, um, uh, but he. Um, Uh, I, I wouldn't say he 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 was he uh, he wasn't directly connected with the early Pre-Raphaelites and um, yeah, ele não estava ligado diretamente aos, aos primeiros Pre-Raphaelites essa primeira geração. And it does um, whether or not he is a, what you could call him a real Pre-Raphaelite um, is is up for debate. E ou, se você pode ou não chamá-lo de Pre-Raphaelita é algo que pode ser debatido. Mais Sim. perguntas? Sim. Mais alguma questão, pessoal? Não, Maria. Obrigado, Maria Alice. Obrigado. Maria Alice, você está aqui. Ah, questões. obrigado, Maria Alice. <risos> o Jorge Alves. Ah, obrigado, Jorge. Claro que você pudesse watch. <risos> Obrigado, Lini. You're going to meet Aline. Ah. All of them. <laughs> Obrigado, Mariana. There's a nice painting by Minico, Mariana. Obrigado, Gabriela. I'm glad you all liked it. Obrigado. I hope you all go and rush off to your nearest. Uh, library. Oh, Lee. Library. Oh, obrigado, Lee. <laughs> <laughs> And thank you, um, with obrigado, Felipe, for all your translating <laughs> as well. <You're> not. Yeah. <laughs> It Brazilian. was, uh, yeah. Sorry if I overwhelmed you. Bom, obrigado a todo mundo. Foi um prazer uh, para a gente, para o Robert, falar e para mim traduzir. <laughs> <laughs> obrigado. Obrigado, Francis Lay. <laughs> so is that it? Do you want to say anything else? Is there anything else you'd like to um, add? Well, just thank you so much for watching, everyone. Um, and uh, it's this has worked very well, and, and uh, um, I hope that you'll... Uh, be more interested in the Pre-Raphaelites now and if you're ever in the UK do go into um, any of the museums I mentioned in my slideshow uh, to see the works in person um, but otherwise thank, thank you so much for watching and I hope you enjoyed it. Então agradecendo então se vocês quiserem uh, procurar esses museus se algum dia tiver a oportunidade de ver ou mesmo olhar na internet nos, em, em livros uh, ele recomenda e agradece mais uma vez por vocês terem assistido Uh, and uh, Franz, uh, Franz está vindo vai falar com a gente ainda. Novamente, em nome dos professores Maralise Martinho e todos os membros do Laboratório de História da Arte da Universidade Federal de Juiz de Fora, nosso muito obrigado ao Robert e ao Felipe pela participação de vocês em nosso ciclo de palestras. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Muito obrigada a todos. Obrigado, Obrigado.